Launching Internet Explorer இந்த டுட்டோரியலில் Internet Explorer 8 ஐ லான்ச் செய்ய போகிறோம் இதன் மூலமாக நாம் வெப் வேர்ல்டை ப்ரௌஸ் செய்து வீடியோஸை பார்க்கலாம் மியூசிக்கை டவுன்லோட் செய்து கொள்ளலாம் நண்பர்களுடன் சாட் செய்யலாம் கேம்ஸ் விளையாடலாம் வேண்டிய ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸை பெற்றுக்கொள்ளலாம் இந்த வேர்ஷனில் நமக்கு விருப்பமான சைட்ஸை சேவ் செய்து கொள்ளலாம் மேம்படுத்தப்பட்ட செக்யூரிட்டி பேஜ் மூலமாக பாதுகாப்பாக ப்ரௌஸ் செய்யலாம் RSS feeds மற்றும் வெப் ஸ்லைசஸ் மூலமாக அப்டேட்டட் தகவல்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம் இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரரை கிளிக் செய்தால் ப்ரௌசர் விண்டோவுடன் ஒரு செட்டப் விண்டோ தோன்றும் இந்த விண்டோ முதன்முறையாக இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரரை லான்ச் செய்யும் போது தோன்றும் இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரரின் ஆப்ஷனை கஸ்டமைஸ் செய்து அதை நன்றாக செயல்பட வைக்கலாம் இந்த ப்ராசஸை நெக்ஸ்ட் பட்டனை கிளிக் செய்து தொடங்கி வையுங்கள் முதலாவது கஸ்டமைசிங் ஆப்ஷன்ஸ் சஜஸ்டட் சைட்ஸ் இந்த ஆப்ஷன் ஆன் ஆகி இருந்தால் இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் இந்த தகவலை கேஷ் செய்து நீங்கள் ப்ரௌஸ் செய்த சைட்ஸை பொறுத்து வேறு சில சைட்களை ரெக்கமெண்ட் செய்யும் வேண்டுமென்றால் இந்த ஃபீச்சரை இங்கிருந்து டேர்ன் ஆஃப் செய்யலாம் அடுத்ததாக நெக்ஸ்ட் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்கள் இந்த விண்டோவில் நாம் டிஃபால்ட்டாக உள்ள யூஸ் எக்ஸ்பிரஸ் செட்டிங்கை சூஸ் செய்யலாம் அல்லது சூஸ் கஸ்டம் செட்டிங்ஸை பயன்படுத்தி நமது செட்டிங்ஸை கஸ்டமைஸ் செய்யலாம் நாம் சர்ச் இன்ஜின் அப்டேட்ஸ் ஆக்சல் ரேட்ஸ் ஸ்மார்ட் ஸ்கிரீன் ஃபில்டர் போன்ற செட்டிங்கை கஸ்டமைஸ் செய்யலாம் இவற்றை ஒவ்வொன்றாக பார்க்கலாம் சூஸ் கஸ்டம் செட்டிங்ஸ் ஆப்ஷனை செலக்ட் செய்து நெக்ஸ்ட் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்கள் இந்த விண்டோவில் நமது ப்ரௌசருக்கான சர்ச் இன்ஜினை கஸ்டமைஸ் செய்யலாம் நாம் கீப் மை கரண்ட் டிஃபால்ட் சர்ச் ப்ரொவைடரை செலக்ட் செய்தால் மைக்ரோசாஃப்ட் நமக்கு அளிக்கும் பிங் நமது சர்ச் இன்ஜினாக இருக்கும் ஆக்சல்ரேட்டர் செக்ஷனில் அதற்கான ஆப்ஷனை உருவாக்கலாம் இவைகள் ஆன்லைனில் உள்ள டூல்களின் ஷார்ட்கட்ஸ் ஆகும் உதாரணமாக விண்டோஸ் லைவ் அடுத்ததாக கம்பேட்டபிலிட்டி செட்டிங்ஸ் உள்ளது இவற்றிற்கான அப்டேட்களை நாம் ஆன் அல்லது ஆஃப் செய்யலாம் இதனால் வெப் பேஜில் உள்ள கண்டென்ட்களை வியூ செய்யலாம் மேலும் கரண்ட் ப்ரௌசரில் கம்பேட்டபிள் இல்லாத சைட்களையும் நாம் காணலாம் இதனை கண்டிப்பாக ஆனில் வைக்கவும் கடைசியாக ஃபினிஷ் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்கள் முதல் முறையாக இங்கே நம்முடைய ப்ரௌசர் தோன்றும் எக்ஸ்ப்ளோரிங் இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் எயிட் இன்டர்ஃபேஸ் இந்த டுட்டோரியலில் இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் எயிட் இன்டர்ஃபேஸை குறித்து பார்க்க போகிறோம் இங்கு ஒரு பிளாங்க் பேஜ் இருக்கிறது இதில் யூஆர்எல் ஃபீல்ட் உள்ளது இங்கு அட்ரஸை டைப் செய்து சைட்டுக்குள் செல்லலாம் இந்த ஃபீல்டின் எந்த ஏரியாவையும் ஒரு முறை கிளிக் செய்தால் முழு ஃபைலும் செலக்ட் ஆகிவிடும் உதாரணமாக நாம் இப்பொழுது மைக்ரோசாஃப்ட் டாட் காம் என்று டைப் செய்து என்டரை கிளிக் செய்ய போகிறோம் அப்படி செய்தால் இது நம்மை மைக்ரோசாஃப்ட் ஹோம் பேஜுக்கு அழைத்துச் செல்லும் இங்கிருந்து இதில் உள்ள ஃபீச்சர்களை ப்ரௌஸ் செய்யலாம் யூஆர்எல் ஃபீல்டின் வலது பக்கத்தில் பிங் என்ற டிஃபால்ட் சர்ச் இன்ஜின் உள்ளது ஒருவேளை உங்களுக்கு யூஆர்எல் குறித்து சரியாக தெரியவில்லை என்றால் நீங்கள் வெறும் கீவேர்டை டைப் செய்தால் போதும் பிங் சைட்டை காண்பித்துவிடும் உதாரணமாக நாம் யூடியூப் என்று டைப் செய்யும் போது நாம் சூஸ் செய்யக்கூடிய நிறைய சஜஷன்ஸ் தோன்றும் நாம் யூடியூப் டாட் காமை செலக்ட் செய்வோம் இப்பொழுது இந்த பேஜில் சர்ச் ரிசல்ட் தோன்றும் இதிலிருந்து எந்த ஆப்ஷனையும் தேர்ந்தெடுக்கலாம் ஒருவேளை ப்ரீவியஸ் பேஜிற்கு செல்ல வேண்டும் என்றால் பேக் பட்டனை ஹிட் செய்யுங்கள் நீங்கள் ஒரு லிங்கை செப்பரேட் பேஜாக ஓபன் செய்து மேலும் கரண்ட் பேஜை ரீடைன் செய்ய வேண்டும் என்றால் லிங்கை ரைட் கிளிக் செய்து ஆப்ஷன் நியூ டேபை செலக்ட் செய்தால் ப்ரீவியஸ் டேபுக்கு அடுத்து நியூ டேப் கிரியேட் ஆகிவிடும் இது ஒரு புது பேஜாக இருக்கும் இங்கு டேப்ஸ் எல்லாம் கலர் செய்யப்பட்டிருக்கும் ஆக ஒரு பேஜிலிருந்து இன்னொரு பேஜை ஓபன் செய்ய முடியும் இது கலர் செய்யப்பட்டிருப்பதால் இது ஒன்றுக்கொன்று கனெக்ட் செய்யப்பட்டிருக்கிறது என்று அறிவிக்கும் 
நீங்கள் ஒரு நியூ டேபை ஓபன் செய்ய வேண்டும் என்றால் நியூ டேப் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்கள் நியூ எக்ஸ்ப்ளோரர் விண்டோ தோன்றும் இந்த டேப்ஸின் ஆர்டரை ரீஅரேஞ்ச் செய்ய டேபை கிளிக் ஹோல்ட் மற்றும் டிராக் செய்து வேண்டிய லொகேஷனில் ரிலீஸ் செய்து விடுங்கள் டாஸ்க் பாரில் உள்ள இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் ஐக்கானை பார்த்தால் அது ஸ்டார்ட் ஆக இருப்பதை காண்பீர்கள் கர்சரை அதன் மீது மூவ் செய்தால் சிங்கிள் விண்டோக்குள் இண்டிவிஜுவல் டேப் இருக்கும் இதன் மூலமாக எங்கிருந்தே அந்த இண்டிவிஜுவல் டேபுக்கு நாம் செல்லலாம் நாம் இதுவரை பார்த்த ஃபீச்சர்ஸ்களை தவிர இங்கு மெனு பார் ஃபேவரட் பார் கமாண்ட் பார் மற்றும் ஸ்டேட்டஸ் பார் போன்றவை உள்ளது இப்பொழுது ஹோம் பேஜை எப்படி உருவாக்குவது என்று பார்ப்போம் முதலில் ஓபன் ஆக உள்ள எல்லா டேப்ஸையும் க்ளோஸ் செய்து விடுங்கள் இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரரை மீண்டும் லான்ச் செய்யுங்கள் பிளாங்க் பேஜ் தோன்றும் இதில் மைக்ரோசாஃப்ட் டாட் காம் என்று டைப் செய்யுங்கள் மைக்ரோசாஃப்ட் ஹோம் பேஜ் ஓபன் ஆகும் நாம் அடுத்த முறையும் இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரரை ஓபன் செய்யும் போது பிரவுசர் இதே ஹோம் பேஜை ஓபன் செய்ய நாம் சில விஷயங்களை செய்ய வேண்டும் முதலில் டூல் மெனுவில் இருந்து இன்டர்நெட் ஆப்ஷனை கிளிக் செய்யுங்கள் இங்கு ஜென்ரல் டேபின் கீழ் ஹோம் பேஜ் பிளாங்க் ஆக உள்ளது இப்பொழுது நாம் யூஸ் கரண்டை கிளிக் செய்தால் யூஆர்எல்இல் கரண்ட் பேஜ் ரீப்ளேஸ் ஆகிவிடும் அப்ளையை கிளிக் செய்து விண்டோவை சூஸ் செய்யுங்கள் பின்னர் மீண்டும் விண்டோவை லான்ச் செய்யுங்கள் இப்பொழுது உங்கள் ஹோம் பேஜ் மைக்ரோசாஃப்ட் டாட் காம் ஆக இருக்கும் ஃபேவரட்ஸ் அண்ட் ஹிஸ்ட்ரீஸ் இந்த டுட்டோரியலில் இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரருடன் வரும் சில ஃபீச்சர்களை காண்போம் இங்கு ஃபேவரட் மற்றும் ஹிஸ்ட்ரி என்ற இரண்டு ஆப்ஷன்களை பார்க்க போகிறோம் ஃபேவரட்ஸ் என்பது நமக்கு பிடித்த பேஜை புக் மார்க் செய்து ஃபேவரட் லிஸ்டின் கீழ் கொண்டு வந்து நமக்கு வேண்டிய போது ஒரே மவுஸ் கிளிக்கில் பேஜை மீண்டும் ஓபன் செய்யலாம் ஹிஸ்ட்ரி என்பது நாம் ப்ரௌஸ் செய்தவற்றின் தொகுப்பாகும் இப்பொழுது இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் அதனுடைய டிஃபால்ட் ஹோம் பேஜுடன் லான்ச் ஆகும் இந்த பேஜ் உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆக இருந்தால் ஃபேவரட்ஸ் மெனு மூலமாக பெர்மனண்டாக உங்கள் லிஸ்டில் வைத்துக் கொள்ளலாம் மைக்ரோசாஃப்ட் ஹோம் பேஜுக்கு வாருங்கள் பின்னர் ஃபேவரட் மெனுவிற்கு சென்று ஆட் டு ஃபேவரட்ஸை கிளிக் செய்யுங்கள் இது நம்மை இந்த விண்டோவுக்கு கொண்டு வரும் ஆடை கிளிக் செய்யுங்கள் மீண்டும் ஃபேவரட் மெனுவை கொண்டு வாருங்கள் இதன் லிஸ்டில் நமது ஹோம் பேஜ் இருக்கும் ஒருவேளை உங்களால் இந்த ஐட்டம்ஸை காண முடியவில்லை என்றால் ஃபேவரட்ஸ் பார் ஆன் ஆகி இருக்கிறதா என்று பாருங்கள் நீங்கள் இன்டர்ஃபேஸில் உள்ள எந்த ஐட்டமை வேண்டுமானாலும் இங்கிருந்தே ஆன் அல்லது ஆஃப் செய்யலாம் ஃபேவரட் ஐட்டம்ஸ் மீது கிளிக் செய்து ஃபேவரட் ஸ்டாபுக்கு சென்றால் நாம் இப்போது கிரியேட் செய்தவற்றையும் ஃபேவரட் லிஸ்டில் காணலாம் நாம் இங்கிருந்தே கூட ஒர்க் செய்யலாம் ஹிஸ்ட்ரி ஐட்டமின் கீழ் அனாலஜிஸ் ஆஃப் டைம் ஃப்ரேம் உள்ளது நாம் இங்குள்ள ஆப்ஷனுக்குள் சென்றால் மற்ற நாட்களில் ப்ரௌஸ் செய்த குறிப்பிட்ட பேஜ் நமக்கு கிடைத்துவிடும் இந்த ஹிஸ்ட்ரி ஆப்ஷன் மூலமாக தொலைந்து போன ஒரு ஐட்டமை கண்டுபிடித்து விடலாம் நாம் ஹிஸ்ட்ரியை இந்த டைப்பின் அடிப்படையில் பார்க்கலாம் செக்யூர் ப்ரௌசிங் வித் இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரர் எயிட் இந்த டுட்டோரியலில் இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரரில் உள்ள செக்யூரிட்டி ஃபீச்சர்களை குறித்து காணலாம் நாம் இன்டர்நெட் கஃபே அல்லது ஒரு பப்ளிக் டொமைனிலிருந்து ப்ரௌஸ் செய்தால் இங்கிருந்து நமது டீடைல்ஸை ஒருவர் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் இதை இன் பிரைவேட் என்ற ஆப்ஷன் மூலமாக ப்ரிவென்ட் செய்யலாம் சேஃப்டி பட்டனிற்கு சென்று டெலட் ப்ரௌசிங் ஹிஸ்ட்ரி ஆப்ஷனை கிளிக் செய்யுங்கள் இது ஒரு விண்டோவுக்கு நம்மை அழைத்துச் செல்லும் இங்கு டெலட் பட்டனை கிளிக் செய்யுங்கள் எல்லா செக்ட் ஐட்டம்ஸ் அதாவது டெம்பரரி இன்டர்நெட் ஃபைல்ஸ் குக்கீஸ் ஹிஸ்ட்ரி போன்றவை டெலிட் ஆகிவிடும் இப்பொழுது இன் பிரைவேட் ப்ரௌசிங்கை டேர்ன் ஆன் செய்யுங்கள் இப்பொழுது இன் பிரைவேட் ஃபில்டரிங் என்ற ப்ரௌசர் செக்யூரிட்டி ஃபீச்சரை காணலாம் இந்த ஆப்ஷன் என்ன செய்யும் என்றால் 
நீங்கள் பேஜஸை ப்ரௌஸ் செய்யும் போது அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பாப்அப்பை கிளிக் செய்தால் உங்கள் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரொவைடருக்கு சென்றுவிடும் இதை கீழ்காணும் இரண்டு ஆப்ஷன்கள் மூலமாக கண்ட்ரோல் செய்யலாம் முதலாவதாக உள்ள ஆப்ஷன் பிளாக் ஃபார்மி டிஃபால்ட்டாகவே சில சைட்ஸ்களை தடுத்துவிடும் கீழே உள்ள இந்த இரண்டாவது ஆப்ஷன் நமது இன்ஃபர்மேஷன்களை சைட்ஸ் பெற்றுக்கொள்ள முடியாதபடி பார்த்துக்கொள்ளும் சப்ஸ்கிரைபிங் ஆர் எஸ் எஸ் ஃபீட்ஸ் அண்ட் வெப்சைட்ஸ் இந்த டுட்டோரியலில் இரண்டு ஃபீச்சர்களை குறித்து பார்க்க போகிறோம் ஆர் எஸ் எஸ் ஃபீட் மற்றும் வெப்சைட்ஸ் ஆர் எஸ் எஸ் ஃபீட்ஸ் மூலமாக நாம் ஒரு சைட்டை சப்ஸ்கிரைப் செய்து அதனுடைய அப்டேட்டட் இன்ஃபர்மேஷன் ரிலேட்டட் சைட்ஸ் பிளாக்ஸ் ஜாப் சைட்ஸ் மற்றும் கிளாசிஃபைட் போன்றவற்றை சிங்கிள் பட்டன் மூலமாக பெற்றுக்கொள்ளலாம் நாம் இப்பொழுது நியூயார்க் எடிட்டோரியல் ஹோம் பேஜை ஓபன் செய்து வைத்திருக்கிறோம் நீங்கள் காமன் பாருக்கு சென்றால் ஒரு ஆரஞ்ச் கலர்ட் ஐகானை காண்பீர்கள் ஒரு சைட் ஆர் எஸ் எஸ் ஃபீடை சப்ஸ்கிரைப் செய்தால் இது ஆரஞ்ச் கலரில் ஹைலைட் ஆகி இருக்கும் இங்கு நீங்கள் தலைப்புச் செய்திகளின் லிஸ்டை காண்பீர்கள் இங்குள்ள லிங்க்ஸை கிளிக் செய்தால் அந்த பேஜுக்கு சென்று அதில் உள்ள செய்திகளை காணலாம் எடிட்டோரியல் பேஜுக்கு சென்று புதிய ஐட்டமை கண்டுபிடித்ததற்கு பதிலாக ஆர் எஸ் எஸ் ஃபீட்ஸ் மூலமாக டைரக்டாக கண்டறியலாம் அதற்கு சப்ஸ்கிரைப் டு திஸ் ஃபீட் என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்யுங்கள் ஒரு விண்டோ தோன்றும் இது ஃபேவரட் விண்டோ போன்றதாகும் இங்கு காமன் ஃபோல்டருக்குள்ளாக இவைகளை ஆர்கனைஸ் செய்து ஒரு பெயரையும் கொடுக்கலாம் சப்ஸ்கிரைபை கிளிக் செய்யுங்கள் சில மாற்றங்கள் நடப்பதை காண்பீர்கள் இப்பொழுது நாம் ஃபேவரட் பார் ஆப்ஷனை கொண்டு வந்தால் ஃபீட்ஸ் கேட்டகரியின் கீழ் டிஃபால்ட் ஃபீட்ஸ் உடன் நியூலி ஆடட் ஃபீடை காண்பீர்கள் இதை உங்கள் ஃபேவரட் பாரில் கொண்டு வர இதை கிளிக் டிராக் மற்றும் டிராப் செய்யுங்கள் இப்பொழுது நாம் வேறு பேஜுக்கு சென்று ஆட் செய்த பட்டனை கீழிறக்கினால் கண்டென்ட்ஸை காண்பீர்கள் ஹெட்லைன்ஸை கிளிக் செய்தால் குறிப்பிட்ட பேஜிற்கு சென்று விடுவீர்கள்